me Nikki and welcome back to my channel Simply Nikki PH. So for today's video I'll be sharing a story. Um, it's a story of me uh, two years ago actually. Um, two years ago I had an accident. It's really a freaking accident. Um, I almost died on that accident and I'll show you some of the footages and some of the pictures. Um, so hopefully I know it's very tragic, but I overcome it, and right now I will be telling you the story on what happened, how I recovered, and um, the process itself. So, tara sa mahan yung ko na kasi ko kwento ko ano yung nangyari sa ko two years ago. So if you search on YouTube, you can find it. It's June 28, 2019. There was a ba bus accident in Enlex. So this is what happened. So actually, it's two on the uh, eight persons on the spot, which is really the mga namatay. However, dito kasi is nakita na lang yung so ito yung ibang mga That girl wearing the blue shorts and blue t-shirt. Ako yan. I don't have any more. Ano, di ba? So, this is me when I'm already in the hospital. So, ayan yung ibang sa bubog. Ito yung mga friends ko who's trying to um, find me while nangyayari yan, yan, makita nyo naman, diba? Sumagot ka, niinis na ako, putik, hindi na ako natutuwa. Sumutawa, na, na, nag-aalala na daw sila. Baka daw naisipan kong sumagot, kung safe ba ako, ayan. So, ayan. So, this is me when I'm already in the hospital. Pero, ito yan talaga. Wala naman ako mga pictures talaga. However, ayan nga. Ayan lang yung some of the pictures. Yeah. I just wanted to say thank you um, actually to God because I am still alive and thank you so much also for the wonderful miracle that he gave me. Um, this is all actually an open letter so I'm going to if it's okay. Um, it's a never ending blessing that you showered upon me because this is already uh, the second year anniversary of my life. Bawal kasi sa senior yung talaga hindi senior. So, I don't know but on that day, doon ako sa harap sumakay. As in, pinakaharap, ito yung, ba, ito yung driver, tapos ito lang ako sa likod niya. So, ito yung pintuan ng bus, tapos ito, ito lang ako. So, ayan nga. So, doon sa bus, um, siguro mga 35 or 40 something, 30 to 50. Hindi niya, hindi na puno yung bus. Kasi nga siguro it's, it's raining, it's umuulan, ano. So, hindi masyadong puno yung bus. And then, dun, nung nandun kami sa bus, there is this one girl, um, actually yung girl na yun, siya yung lagi kong nurse kapag na-hospital ako. Kasi yearly lagi talaga ako na-hospital. So, ayun, nakita ko siya. And then, she told me na mag-ingat daw ako. Kasi nga daw maulan, ganyan-ganyan. Pero, ay, hindi ko din talaga matandaan kung anong, ano eh, ganyan. So, kumaba na siya, sabi niya, ayaw na kitang makita, di, ayaw kitang makita, so, huwag ka nang magkakasakit, sabi niya gano'n. Di ako, sabi ko, oh, sige, of course, no worries. Sabi ko, thank you very much, ano, Nurse Krish. Yun yung pangalan niya, Nurse Krish. So, mati, oh, 
Tapos yun, bumabagtas na kami ng, ng NLEX. Actually, nag my day pa ako nun eh. Sabi ko, sa, sabi ko sa my day ko nun, Uy, ang lakas ng ulan. Ano? Mag-ingat po tayo kasi malakas yung ulan. Tapos, as in talagang, yung, yung my day ko nun is yung umuulan siya. Tapos, ano, and very, makikita mo yung, hindi mo talaga makikita yung daan. Zero visibility yung tao. Tapos, ayan, bumabagtas na kami. Tapos, ang alam ko lang talaga is, okay naman yung takbo ng bus. Mabilis siya ng maayos naman. Tapos, may ano, may, ang alam ko ha, ito yung sa, sa part ko ha, may nag-cut kasi dun sa bus. So, ang nangyari dun sa bus is, ano siya, imbes na dun siya sa may pagilid, kasi mas maraming sasakyan, ang ginawa niya, nilihis niya, tumama siya sa barrier. So, dun sa barrier, kung makikita niyo, from north, pan, pan north kaming lahat, pan north yung sasakyan, pero pag nakita mo dun sa mismong footage ng mga videos na makikita niyo, yung bus, napunta siya sa southbound. Sa southbound. Going southbound. Yung pa ng Bulacan. So, ang weird ba? So, ako, ito. So, so, dumaan na siya, dun, uh, tumama na siya ng barrier, right? Nagpaikot-ikot pa siya. Which is, hindi na ako kasama sa mga umikot-ikot. Kasi, what happened to me was, nung tumama yung, ano, yung, tu, nung tumama yung bus dun sa barrier, lumabas ako mismo dun sa windshield ng bus. Ganun kalakas yung impact. Kasi ako, nandito ako sa first, lumabas ako sa windshield ng, ano, ng, ng mismong, ano, ng mismong bus. Kaya kung makikita nyo, ayan siya. Ayan ako. Wala na kasi mga tao niyan. Ayan, so, sobrang daming bubog, ba diba? So, kasi ba diba yung impact niya, syempre, yung, yung windshield, magbabasag-basag siya. Tapos parang feeling ko noon, I was really, ano, eh gising ako noon, eh gising ako noong nangyari yun. Ay, ay, yung phone ko, yung mga gamit ko, nandito lang sa sa may bandang ulo ko. So pag gising, pag ano ko ng mata ko. So, nung gumanyan kasi ako, kaya, kaya itong mukha ko, wala siyang mga sugat-sugat or kahit ano. Kasi, pinrotektahan ko yung ulo ko. Tapos, what happened was, nung nakahiga na ako dun, tinry ko siyang, tinry kong galawin yung katawan ko. Tinry kong anhin yung katawan ko if okay pa ako, buhay pa ako. Ganyan. So, nakikita ko na umuulan-ulan sa on top of my head. Kasi nga, diba, it's ano, may bagyo nun. Tapos, yung ulan, nakikita ko na bumabagsak. Tapos, ano, parang feel. Tapos ang ingay-ingay kasi sobrang traffic. Naging traffic na nun. Kasi nga, nagkaroon ng aksidente, umuulan. So, ano, ano mo? Tapos yun, um, may mga dumating na mga rescuer, ganyan. Kaya lang, medyo natagalan ako nakuhanin. Kasi nga, kailangan ng stretcher. So, yung iba na mga pasahero din, na medyo okay-okay naman. Parang nirescue naman siya parang ang ginawa nila ay sumakit sila sa ibang ano, sa ibang papunta ng Manila. Tapos dinala sila sa mga ospital. Tapos, nung bandang ano, I just wanted to think as well, itong man na to, itong lalaki to. Yan. Um, pulis siya. Pinahiram niya ako ng cast sa leeg. Yung cast nga na yun, hindi ko na alam kung saan napunta. Kasi yun nung nasa ospital. So, what happened is nung since andito naman yung yung gamit ko sa may bandang ulo ko, pinakuha ko yung gamit ko. So, sinakay na nila ako sa stretcher. Um, nandun ako sa may um, ambulansya. Pinahiram ko muna yung phone ko. <laughs> diba? Pinahiram ko pa yung phone ko sa iba muna <laughs> bago ako. Kasi alam ko naman na kaya kong tawagan yung parents ko. Hindi ko rin alam na hinahanap na, na pala ako or ganyan-ganyan. 
late ko na rin nasabi sa office namin na na-accident yun. Kasi nga wala na rin ako sa vision nun. <laughs> Parang ang, ang ano ko na lang is mabuhay ako na ganun. Tapos, ano, I'm very much in pain when that happened. Hindi ko na rin alam. Lahat na ng tao, namumura ko, lahat. Uh, as in, sabi ko, hindi ko na kaya, ganyan, ganyan. But, there was this um, time na, okay, okay pa. Iyak lang ako ng iyak, ano, ganun. <laughs> ganun yung feeling. Tapos, tapos nung una, dinala muna ako sa general hospital kasi kailangan nila ng um, medical legal sa hospital na yun, hindi siya kompleto. And yun, nun nandun ako sa hospital, tinawagan ko na yung parents. Na na-accident yun. So, they rushed to the hospital, just to go ahead and see me. Tapos, nung nandun ako, it's very hard. Kasi, ihing-ihina ako, ano, ang ginawa ng mga nurse is, hinubaran nila ako. Yung bra ko is, ginupit-gupit na lang nila. Kasi nga hindi nga akong kagalaw. So, I'm, I'll try to s- let you see some of my x-rays. Ito yung e- unang x-ray ko. If makikita mo, may white-white siya. Yan kasi yung mga bubuk ko. Kung makikita niya din yung ibang mga gamit ko. Nung nandun ako sa hospital. Um... So, ayun na nga. After doon, sabi ko sa parents ko, ayoko dito. We decided to lumipat ng hospital, which is Fatima. Doon ako talaga nagstay stay ng sobrang tagal. Doon sa Fatima, doon na, doon na ako inalagaan ng todo. Um, doon ako nagpagaling for about a week and a uh, day. Nung pagdating namin doon, wala pang kwarto. As in, buong magdamag, nandun lang ako sa labas. Nasa may emergency room lang ako. Niiyak, ganyan. Kasi nga, feeling ko, mamamatay na ako pinapukasan, ganyan. Ang dami-dami ko pang bubong sa katawan. Hindi pa nila ako nalilinis or ano. Hindi pa ako nalilinis na mga sugat ko. sabi ko lang, hindi nga lang ako makagalaw. Yun talaga yung pinaka ano ko, point of yung isip ko. Kasi, ito, itong taas ng katawan ko. Yan. From here to here to up, wala talaga akong maramdaman. Nararamdaman ko lang is puro sakit. Sakit, 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 iyak, sakit. Nasabi ko, pero sobrang thankful ako talaga. Kasi, That was already the second life that God has given me. And ayoko naman na... That's a kick. Ayun. So, one, tinray nila akong paliguan na... Okay, paliguan. Pero nakahiga pa rin ako. That's yun. I'm very much thankful to all the people na... Ayoko nang masyadong madrama kasi pag naiisip, actually hindi pa ako get over. However, minsan naiisip ako sa talaga siya na what if ako yung ibang tao dun. Kasi on the support, ang dami naman sa akin. And I'm, ako, pinaka-prone kasi ako yung nasa mga So, most probably, di ba? Month, 
um, I'm using a cast para maprotektahan tong clavicle bones ko na na, na crack hanggang sa um, may iniinom ako mga supplements para ano ayoko din kasi talagang magpa-opera so mas pinili namin yung natural way kahit matagal okay lang sa amin I'm very much thankful sa family ko kasi unang una sila nag-alaga sa akin um, for the expenses thank you very much po sa mga tum sa tumulong nagbibigay lagi ng mga ng mga cards flowers um, sa pagkain sa mga prutas para lumakas ako noon maraming maraming salamat and so eto eto na yung open letter ko for everyone I just wanted to say thank you looking back to the day that I nearly died I just wanted to take, thank all the people who took care of me and prayed for me during that time I know that I haven't replied to all of your messages but surely that I felt loved by you always. to my family my mom and my dad and my siblings who never get tired of taking care of me since I cannot move on my own I cannot move on my own Just to make sure that I can, I will be, and I will be better. To the doctors, mga specialists who helped me during those times, and to all the people who showed care and sent messages, thank you very much. Kasi mga messages niyo na kaya ko to ganyan. It's just a face of life. Oh, totoo yun. With all, with all your love and support, I was able to. Be who I am right now and be strong. Sorry. Sobrang daming pain and challenges that happened that I get get through. Yung sadness, yung sadness na kasi hindi nga ako makagalaw. Kala ko din ako makagalaw. Depression, deprivement, struggles, and self-pity. negative emotions that I built during that time that akala ko kasi hindi ko na kaya I, I thought that I won't make it but ayun I was able to stand on my own can do the things that I'm used to be doing before and was able to laugh again like nothing happened nakita nyo naman ngayon diba I'm, was, I'm all, already doing tiktoks I'm already dancing just because I can so ayun lang Bruises are still there. Yung mga sugat ko, hindi na, yes, siguro matatanggal. Well, hindi naman na siya masyadong kitang-kita, pero um, andyan pa rin siya. Um, bruises are still there and make a lot of marks that left me behind. But now I'm stronger and I know that I'm much a better person than I was before. And, I, and if I did make it, you can make it. fighting. I promise you can make it So, thank you very much for, um, again, um, hearing my story. And hopefully, um, kung may nangraramdaman ka man ngayon, nasakit, nahirap, tandaan mo na you can do it. Um, always pray to God. God is always there. And always love your family so much. Kasi sila yung anjan lagi para sa iyo. And also, I wanted really to thank all the people na nagpray para sa akin, um, who's always being there. Maraming maraming And so, ayan. So, ayan. 
So that's it for today. Thank you very much for hearing my story. Um, hopefully, maging okay na lahat during right now. Because I know it's pandemic and marami tayong pinagdadaanan lahat. And, but always think of the positive side. Always bring smiles to all of your faces. Again, this is me, Nikki, and this is my channel, Simply Nikki PH. Thank you so much.